Figure emblématique du 7e art et du théâtre français, Jean-Louis Trintignant nous a quitté vendredi à l'âge de 91 ans, a annoncé à l'agence France Presse sa femme Marianne Opfner Trintignant via un communiqué transmis par son agent. L'acteur de « Et Dieu créa la femme et amour » est mort paisiblement, de vieillesse, ce matin, chez lui, dans le Gard, entouré de ses proches, a précisé son épouse. Sur scène ou face à la caméra, il ne recherchait jamais l'esbrouf. Et pourtant avec Lelouch, avec Anne Que et tant d'autres, on ne voyait que lui. Jean-Louis Trintignant n'est plus. Jean-Louis Trintignant est né le 11 décembre 1931 dans le Gard, et appartient à une famille honorable qui vivait à Pont-Saint-Esprit. Son père Raoul, ancien résistant, deviendra même, un temps, maire de ce joli village de 1944 à 1947. Il débute, sans trop de conviction, des études de droit à la faculté d'Aix-en-Provence mais se dirige rapidement vers Paris en 1950 pour réaliser son rêve, devenir comédien. Il vit là une période de disette, où connaissant les difficultés de tout artiste débutant, il vit dans une cage à poules de Saint-Germain-des-Prés en colocation. Mais, travaillant dans de petits boulots pour se payer ses études à l'IDHEC, sa persévérance finit par être récompensée. Il intègre plusieurs troupes de théâtre, dont la célèbre compagnie Grenier Usno. S'il fait ses premiers pas au cinéma sous la direction de Christian Jacques dans Si tous les gars du monde en 1956, c'est évidemment avec Edieu. Créa la femme de Roger Vadim, la même année, qu'il est remarqué. Il partage alors l'affiche avec Brigitte Bardot, qui deviendra grâce au film une icône de la féminité des années 1950. Une amourette entre les deux comédiens se continuera durant les mois suivant le tournage. Après son service militaire dont il souffre beaucoup, Jean-Louis Trintignant est engagé par Maurice Jacquemont pour interpréter Hamlet. En 1966, il tourne dans le chef dœuvre de Claude Lelouch un homme et une femme aux côtés d'Anouk Aimé. Filmé avec peu de moyens, le long métrage recevra la palme d'or à Cannes. Jean-Louis Trintignant y interprète le rôle d'un coureur automobile dont le fils Antoine est en pension en Normandie. Il rencontre alors la mère d'une élève dont il tombe éperdument amoureux. Une histoire sentimentale sur fond de drame magnifiquement mise en musique par l'irremplaçable Pierre Barou, disparu en décembre 2016. En 2003, la perte de sa fille Marie, sous les coups du chanteur de noir désir Bertrand Cantat, le plonge dans une tristesse inconsolable dont il ne parviendra jamais vraiment à se sortir. En septembre 2017 encore, il évoquait au micro d'Europe un cette douleur irrépressible qui continuait de l'assaillir même au crépuscule de son existence. Cela fait 14 ans, et depuis 14 ans, je n'arrête pas d'y penser, de penser à ma fille. En 2008, il se confiait sur le drame en assimilant le meurtre de sa fille à une forme de suicide. « Quand quelqu'un se suicide, c'est la faute des parents non », avait-il alors déclaré d'une voix attristée et vraisemblablement remplie de remords. Un épisode tragique qui demeurera, jusqu'au dernier jour, la catastrophe absolue de sa vie.